Bozorlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Sirdaryoda hasharchilar tushgan traktor ag'darildi. 22 kishi kasalxonada. Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Ota-onalar majlisi chaqirdik, bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Prokuratura adliya boshlig'i Notarus yigitni kaltaklagani voqeasini o'rganmoqda. Orqamdan kelib, tibinchi bilan o'rdida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu xonqa nonni narxi davlat tomonidan muvofiqlashtirib turiladigan ijtimoiy ahamiyatga ega va strategik mahsulot va xizmatlar ro'yxatidan chiqarib tashlamoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar vazirlar mahkamasi qarori loyihasiga tayangan holda xabar qilmoqdalar. Mazkur hujjat qabul qilingan taqdirda davlat rasman non narxini muvofiqlashtirishni to'xtatadi. Shu yil 15-sentabrdan boshlab O'zbekistonda bir bu xonqa nonning narxi sal kam 2 barobar, 650 so'mdan 1200 so'mgacha oshgan edi. Oradan ko'p o'tmay uning narxi 1050 so'mga tushirildi. Narxlarning bu yo'sinda tebranib turishi mamlakatda 15-sentabrdan boshlab non sotilishida talab va taklif hisobga olingan holda erkin bozor narxi joriy etilgani sabab bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri insobot tumanining ijtimoiy iqtisodiy hayoti tadbirkorlarning istiqbolli rejalari bilan tanishmoqda deya xabar berdi Prezident matbuot xizmati. Davlat rahbariga Toshkent shahrining 2018-2019 yillardagi investitsiya salohiyatiga oid ma'lumotlar taqdim etildi. Unga ko'ra shu 2 yilda poytaxtda turiz 17 ta loyiha amalga oshirilishi, buning natijasida 25 mingdan ziyod ish o'rni yaratilishi mo'ljalda tutilgan. Jumladan, insobot tumanida 2019 ilda 38 ta investitsiya loyihasi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda umra safariga boruvchi ziyoratchilar soni kvota bo'yicha bundan buyon cheklov qo'yilmaydi. Bu haqda Din ishlar bo'yicha qo'mitara rais o'rinbosari Nuriman Abdul Hasan 25-oktabr kuni Toshkentda o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Shuningdek, umraga otlangan o'zbekistonliklar endilikda 13 million 650 ming so'm emas, balki 5 million 804 ming so'm hamda Toshkent jidda Toshkent aviachiptasi narxini, ya'ni 5 million 96 ming so'mni to'laydilar. Qirim yarim orolida terrorchilik hujumlarini tayyorlash ta'blanib, Rossiyada 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan ukrainalik rejissyor Alek Sensov ozod fikri uchun nomli Sakharov mukofotiga loyiq deya topildi. Bu haqda Brusseldagi ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri xabar qildi. Sensov Sakharov mukofotiga Yevroparlamentdagi eng yirik fraksiya Yevropa xalq partiyasi tomonidan ilgari surildi. Partiya vakillariga ko'ra Sensov amalda Qirimning Rossiya tomonidan idora etilishiga e'tiroz bildirgani uchun ham hukm etilgan. Nastasiya Vreme kanali bilan suhbatda Sinsofning advokati Dmitriy Dinze mukofot rejissyor taqdirini hal etishda muhim rol o'ynashini aytdi. Mukofotni taqdim etish marosimi 12-sentabrda Strasburgda Yevroparlament sessiyasida bo'lib o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi John Bolton 2008-yilda Gruziyaga qarshi urush olib borgani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi barcha sanksiyalarni qo'llagani to'g'risida aytdi. 26-oktabr kuni Gruziya rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlar ortidan so'zlagan Bolton Amerika Qo'shma Shtatlari Gruziyaning hududiy birligi va mustaqilligini qo'llajagi to'g'risida bayonot berdi. Gruziya 2008-yilda Rossiya bilan olib borgan qisqa urushi ortidan Shimoliy Osiyo hamda Abxaz Xaziya ayrimachi hududlarini qo'ldan boy bergan. Rossiya esa Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olib, bu ikki hududda harbiylarni sonini oshirdi. Ammo aksar davlatlar Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olmaydi va Tbilisi kabi ular Gruziyaning Rossiya okkupatsiya qilib olgan hududlar deya hisoblaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimini saqlab qolishni ovozga qo'yish harakatlariga to'sqinlik qilmoqda. Joriy haftada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari 1987-yilda SSSR bilan imzolagan yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Rossiya diplomatlarining aytishicha, ular 25-oktabr kuni Bosh Assambleyaning Qurolsizlantirish qo'mitasiga o'rta va kichik masofada uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimni saqlab qolishga chorlovchi rezolyutsiyaning ilk nusxasini taqdim etishgan. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya bunday rezolyutsiyalarni 18-oktabrgacha topshirishi kerak bo'lganini aytib qarshi chiqqan. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lahalarimizni Ozodlik web sayfasida hamda YouTube, Adnaklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling. O'zbekiston paxta mavsumi. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsep ag'darilish oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzaobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25-oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilish oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharcha jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharcha ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan, shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shashilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas, shashilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarning kechi olib kelganini tasdiqladi. Bosh yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostida emas dedi shifokor. Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari prinsipga chiqib olishgan deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham Kerim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11-oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Johori terimiga olib borayotganini bildirgan edi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi xodimi Farhod Sattorovning iddao qilishicha, uni shahar adliya bo'limi boshlig'i kaltaklagani bois, 5 kundan beri shifoxonada davolanmoqda. Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi bu voqea bo'yicha tekshirish boshlagan. Tafsilotlar bilan mehribon. Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasida notarius yordamchisi bo'lib ishlayotgan 29 yashar Farhod Sattorovning iddaosiga ko'ra, uni 19-oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'limi boshlig'i Otabek Mo'minov ishga kech kelganlik vaji bilan kaltaklagan. Men xonasidan chiqib ketayotganimda orqamdan kelib tepinchi bilan urdida, kuldon bilan, sigaret kuldoni bilan. U chap qo'li bilan urgan bo'lsa, u meni chap ko'zimga tegizdi, xonasidan chiqib ketdi, aylanib keldi. Chap Kuz kısmını yetiyle, şu kuzuma halo çıkıp yetti de miyem bir, üç dört mü, bir git sakit sikonu, yaaah diye buldum miyem de. Sadece şey, kolum ne kurtaram ne kolum şu arada, ben uzunla bilmeye kolum, git sakit sikonu. Farhat Sattarif'nin açışı vakıya üstüge katta kurgan şehir birinci son notaryal idarası başlığı, yani Farhat Sattarif'nin bir vasıta başlığı kelip kolgen ve onun aralışı bu boyuz, Muminov uruşunu tohtatken. Kuşumu yukarttım ben, notaryal sayıcı bu işe, 
Ben borsam sana ürüt uydur. Yerge ötken sana dedi. Yerge ürüt uydur sana dedi. Katta Korgan Şahar 1. San Notarial İdorası Adliya Bölümü yakaraydı. Burak Farhoz Sattarif'nin işke keliş ketişini Bevosta Notarial İdora rahbarı tekşiradi. Sattarif kekora uning Adliya Bölümü boşluğu tamamdan Allah ida tekşirili ötkenige iki ortadagi nizal sabab bolgan. Farhoz Sattarif'nin ozatlikke taktim kılgen tıbbi hüccet nusxası da yazılışçı Sattarif'ke boş miye yopuk jarohati, boş miye çay kalışı taşı qisi qo'yilgan. Doktor to'rdida patrosena dedi, ichki jarohat dedi, istoriya ochib, mana o'sha kuni 20-chi kuni o'nlar atrofida tibbiyot birlashmani traumatologiya bo'limiga o'tkazish. Farhod Sattorov 19- va 20-chi oktyabr kunlari ham ishga chiqqani va 20-chi oktyabr kuni kechqurun ahvoli og'irlashgani bo'yiz tez tibbiy yordam chaqirtirganini aytadi. Tez yordam chaqirdilar. Tez yordam kelib, holimni ko'rdida Ozodlik katta qo'rg'on shahar adliya bo'limi boshlig'i Otabek Mo'minov bilan telefon orqali bog'landi. Mo'minov yonida odam borligini aytib, keyinroq gaplashishga va'da berdi, biroq ozodlikning keyingi telefon qo'ng'iroqlariga undan javob bo'lmadi. Farhod Sattorovning aytishicha, o'sha kuni u katta qo'rg'on shahar prokuraturasiga adliya bo'limi boshlig'i ustidan shikoyat arizasi yozgan. Ha, prokuratura ish boshladi. Katta Qo'rg'on shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Farhod Sattorov arizasi bo'yicha tekshiruv boshlangan. Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24-oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqiya guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha, o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqiya guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal fizika o'qituvchisi Deniz Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergan ortidan chiqqan. Sinf toshini himoya qilgan 10-sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashagan. Voqiyani o'rganayotgan shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 160-chi maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. Ozini 160-chi maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan. Ota-onalar majlisi chaqirdik, bolaga nisbatan otasiga tushuntirish uchun obordik. Deniz Aleksandrovich hech qanaqa pretenziya ham yo'q deb ketdilar o'zlari. Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Deniz Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziya ham yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Deniz Aleksandrovich, o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani, bola samobaronaga o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan 160-chi maktab o'qituvchisiga ko'ra maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi Yomon Xulq Tufayli kollejdan haydalgan, otasi kelib uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari ozodlik bilan 26-oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilgani Ait. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. Ozodlik 26-oktyabr kuni suhbatlashgan 160-chi maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektori nazoratida ekanligini aytdi. Bizda beta uchastkovoylar bilan hammasini hal qildik-ku. Beta militsiyalar bilan bizda uchastkovoylar bilan hal qildik. Va bu masala bo'yicha sizga informatsiya bera olmaymiz. Muammoni maktabni ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddidan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta boshini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26-oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sizdan tashkil qilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilish haqida va'da berdi. Ozodlik eshitishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining 
Facebook, Одноклассники, Instagram тармоғдаги сахифаларге боғланин. Күннің ең мұхым вақиялары, эксклюзив хабар ва янгеліклер Азатлик радиосыда. Азатлик нәтің неапсіз дастырымыз давамыда. Хоразымды юқылге 8 яшлы Диананың жасады топылды. Қызалақның амаки ватчасы қыбіске олынды. Жыззақты оқтуучылар қампақты кечқарылды. Гаражды яшай өткен жыззақлик айол үй сораш үчін Мүрзи айыф келішіні күтмақты. Көп мұрачат күлдік, өзіміз хакімге, тұман хакім бұлайатлары кейке барып, бәр бір ярдан қолым көзішмей аптыда. Атом электростанциясы Узбекистан зұлматыны ярыта олады ма? Бұл барады құрылтай дәстүрді сөз барады. Тәпсулатлар үчін тұлқылларымызда қолайын. Озотликке тинлочилардан келе отген эксклюзив хабарлар. Қарсы сахры суи олы кеген одамла бір-біріні үріп, талап, әпсі ішкер болады. Гувақлар қойасы. Жавапсыз шқойатлар. Фауллар күзатуғы. Хакім пенсионерлерден шығарған мадди ярдам деп пүл ек оған. Зиолейлер мұнасабаты. Мүрзеевнің қылмақшы бұлы етенлерден халқы үзіленген мұғдадыл астаритарифі мақыды көрпейді. Күндәлік рәбішті, үш бұ толқында, Йохуд Азатлик орг сайты ва үштімай тармақлардегі Азатлик сақифалары да. Азатлик радиосы. Қадысы. Қоразым ұлайтының хива тұманады үшінші акция бір күні иссіз еқолген 8 яшлы Диана Ахмедованың жонсыз жасады еқолген адан 21 күн өтіп, айны тұманының пішкені кіслағыдан ақып өті үші арықтан тапылды. Тафсылатлар білін құрмат баба жан. Қыздың бабасы Ахмед Якубов неварасы бұғып үлдірілгені белгілері білін 24 акция бір күні үйден 7 километр олыстайғы арықтан топылгені найтты. Үлдіріп қашалғаны кен ол қалқтығы. Қарамасын оғылып кетті зәйлі палмелан әткен етті өлі әмбір яшпала көрдім дейін білі үрілуәді ұл сұғыда бұғылып кетті. Яқубовке көрі Диананы бұғып өлдіріп, арық қаташла генлікті гемуалланып, жияны қыбіске олынген, лекін қатылылік мативі намалым болып қолмақты. Үйтәміздің баласы әттен қамақал көттілің. Бойын алып, қашаға елін кесеткен сон күттілің. Бір айтықтар ойса, бір оңның сон пұл бәріп алдап, бағы өтіргенден қаңды бағымыз бағыны төрінде дедірәмі. Болған ұқсы. Бұғы бөлдірдім дәп мұсқы. Осын сүйі сөрді бұлақтың сөгіл жәп тұрып, әне кесті оңлар әсім аппатта жәптен ұқсы. Қоразым ұлайты қиба тұман ешкі ішлер бөлімі бедірек еқолген сәккіз ешілі Диана өлік қолды топылгенені тасықлады. Амма тергеу еші давам ете өткені бойыз бұқақты қошымша мәлімат бері олмасылыген айтты. Жасады арықтан топылген қыздың отасы Құшнут Яқубов 10 елден бейон Расияда ешілейді. Қыз бабасы ва бұвысы қарамағыда қолгенді. Мен бейшінші сесла күн ағам білен келдім бері. Абы бала кім қарайды? Бала мәктепі бар келеді, өйде әкем апам өйде кетпейді мейдана. Ха, сені әкеңізді апаңызды қолында? Ауа, үй қатын, қатын үйше кетеді, ағамда сәді де үйше кетеді, сәді бейш алтылада келеді. Жүлінің феврал ойды фарғанады отасы, Ба онасы Түркияда ішлейдіген 5 яшар Кебрио есімлі қызшы өлдіріп кетілгені қақыда азатлик қабар берген еді. Гевақларының азатлик кәйтішчі, боланы бақшадан оладыген адам болма кәч, бақша опа ұны бошқаларге, бошқа болаларге қоршып үйге жөнәткен, кеч күрін боланың жонсыз жасады, бақшадан 7 километр нәрідегі поезд еолі еқасыда топылген еді. Әгер мобил телефон еңгіз Android тізімді ішләсі, Play Market орқалы Азатликнің ілауасыны үйкіләп олың. 
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga kulib, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz. Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing. Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin. Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. O'zbekiston paxta mavsumi. Jizzax viloyat do'stlik tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 24-25 oktabr kunlari majburan paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan maktab direktorlaridan birining aytishicha, har bir maktabdan 10 dan ortiq o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Bundan tashqari o'qituvchilar uyma-uy yurib aholini paxta terishga da'vat etishga majbur qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Do'stlik tuman markazidagi 13-14-18-2-1 umum ta'lim maktablarining o'qituvchilari 24-25 oktabr kunlari paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri ozodlikka xabar qildi. Jizzaxda yoqqan yomg'ir tinganning ertasi kuni 24-oktabrda tuman hokimi va prokurori maktab direktorlariga bir qism erkak o'qituvchilarni paxta terimiga chiqarish haqida og'zaki buyruq berdi. Men ham o'qituvchilarga vaziyatni tushuntirib, qarib 10 kishini paxtaga chiqarishga majbur bo'ldim. Masalan, birinchi maktabning deyarli barcha erkak o'qituvchilari paxtaga haydaldi. Sizlarga chiqishimdan maqsad bu gaplarni o'qituvchilar bu yil paxtaga chiqmaydi degan bosh vazir janoblariga yetkazib qo'yish dedi maktab direktori. Tumandagi 13-umum ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi 2 kun davomida ular hashar shiori ostida paxta terimiga majburan chiqarilganini ozodlikka aytdi. Direktorimiz bizga qaysi fandan 2-3 tadan o'qituvchi bo'lsa, shulardan bir ikkitasi chiqsin dedi. Biz bosh vazirning o'qituvchi dalaga chiqmaydi degan buyrug'i bor. Bu yog'i qandoq bo'ldi desak, bu hashar dedi. 2 kun bog'zor qishloq fuqarolari yig'ini hududida paxta terib keldik. Paxtaga tuman xalq ta'limi bo'limida Said Murod degan ma'naviyatchi bosh qosh bo'libdi. Dilshod degani qancha odam chiqqanini sana beribdi. Bugun ham boshqa o'qituvchilar chiqishi kerak edi, lekin xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya kelyapti ekan deb to'xtatib turishibdi dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi umum ta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri ular aholini paxtaga da'vat etishga safarbar etilganini aytdi. Ertalabdan uyma-uy yurib aholini paxta terimiga chiqinglar deb yuribmiz. 1-2 soat shunaqa targ'ibot ishlarini olib borganimizdan so'ng ishimizga qaytamiz dedi o'qituvchi. Do'stlik tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri sanatoriyada dam olayotgani bois uni topishning imkoni bo'lmadi. Tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Ishonqulov o'qituvchilarni paxta terimiga jalb qilish borasida hokimlik tomonidan hech qanday topshiriq bo'lmagan dedi. Maktab direktorlari bizda umuman chiqqan yo'q. Maktab, xalq ta'limi, shifokorlar. O'qituvchilar bilan gaplashdik. Yo'q, yo'q, absolutni. Yo'q, bizda faqat mahalla aholi shartnoma bilan mehnat qilish. Prezident qarori bo'ldi, bizlar ijrat qatti nazoratda juda. Agar unaqa narsani yetsa, o'zimiz yugur barib bartaraf qilamiz. dedi tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Eshonqulov. Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7.30 gacha, 9 dan 9.30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, AziaSat 3D, Hotbird 8 suni yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozat mikrofon xizmatingiz gashay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713 Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasidagi Sobiq uruqchilik korxonasining garajida eri va ikki oylik chaqalog'i bilan yashayotgan Lazzat Norqulovaga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Mirzacho'lga kelishini kutib yashamoqda. 23 yashar Lazzat Norqulovaning aytishicha, uning oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan, biroq mutasaddi tashkilotlar uning murojaatlarini be'e'tibor qoldirmoqda. 
Aldın uruhçilik karhana koyun. Kim yapılıp geçken mi? Hazır hiç kim yok bir yerde. Fakat ge, garajı var. O şey garajda bir konası da turkunuz soğurlu. Bura ruhsat vergen bu yerde turuşki? O şey bura adam ge, iltimas kıl gendik. Yüz toplama genimiz için. Kuvat yeri ge, şaraitimiz bulma geni için. O şehirden cay verişken. Aldın kayır değişi gelsinler. Aldından şu kıvatirama yok bir oda turardık. Hazır o şey indi ahır gitsin hani. Kıvatiralar kımat bu gitken sebeple hazır o şey numada turbunuzda gerajda. O yerde e, turadigen cahizli şaraitle var mı? Pulu, başkası? Yok pulu adı iminde kum, kumdan kılınken simint e, palas koysun numada da ya muzlata digen derecede soğuk bir de. Tüveti yok hazırca. Şimdi ötkezemiz deyken mamız bağırdı. Şaraydı bomba yaptı. Oşkana hiç kana yok. Hiç narsa yok da bitti konanı özü. Bu bu narsa yaşaşke şaraydı. Özümüz asas yiyken kürpütü şey deyken de kılgenmiş. Kançıdan beri bu yerde yaşayışlar? Oltaydan aşık oldu. O katı kayırda kılasılar? O çoğda. O çoğ var mı? Özümüze dört dağış koyup kazan kılı. Şimdi Türk bu meyenin kim pilit ki işlet al mimiz birde. Kol bala uçak kıyansla. Ha kol bala uçağda. Bollar iz var mı? Ha çikolunda çakala onlar. Bu birinci bala mı? Ha birinci bala. Ne çaylık çakala? İki çaylık. Çakala onu soğuda kendi asra yapsız. Kürpe tuşetçi oruyum ben. Madde de peçke kılamız diye bu oturmaz o işe konu gel hazır ki şaraitimiz yok kıla diyen. Şimdi ben çasın işlerde işliydi kocayınım. Topkanımız bar bar rozgardan var. Ortma yaptı. Şamolat koyup aptekeden karizge doğru ap geldik. Çakalı o izge nafaka olasız mı? Yok yok. Beriş miydi bir de? İki ötke koyulma gen. Üyüm boğuma genden gen. Madde de kızlık dergi üyüm de koyan. Üç ötüm. Bir akı köçürüp kel almayayım ben. Çünkü üyümüz yok. Yerimdeki anasını ki de üylen genden ki çıkalma gen. Çünkü üy boğma gen üçün. Fakat anasını ki de kat gitti. Amin de üç ötüm. Anam da ki de kat gitti. Uşan üçün. Biz ki üyen bir işime yaptı. Üç ötümüz boğma gen. Lekin şu Mırza Çıltuman da üç ötümüz. Tuğru kime yaptı da. Uşan ki az günü yordan bir isim de. Kıp müracaat kıldık. Özümüz hakim ge. Tüm hakim anlamaları geçe. Vlayatları geçe. Bağırıp. Numalar arize yazgımız, partal geçeyim yazdık. Her bir yordan kolun çözüşme yaptı da. Sıla o şey kim tamillenge oylalar ruhatı da mısın? Ruhatı da yedik. Lekin mahalladan umumdan biz de yordan bir işme yaptı. Ruhat ki kırtırken sıla leke? Ha bir vatan uyu yok deyip durup ruhat ki kırtırken de mahalla kum. Lekin yordan bir madde. Başka... Biz yokşayken başka ailelerde yer yok ki ne kadar üyeler birişti yok biz ki birişmeden mi yedir? Üye yordan birse, mana devlet ki yerimde işte koysa, de hareket kıldık, lakin hiç kim işte am koysmadı yordan birişmedi. Yeriz kolu da kınara var mı? Kınara usta çelik kalıp yürüp de hazır ya bir ada çesni işler deşliydi. Okumayın. Saldatlar ko. Ha. Hazır yata digen ısır cahimiz yok. Bala çakala ablan final etmen de. O şenge sallı oradan bir adımı deyip mağaz prezident keler digen haber keli bu taraf ki. Şimdi bilmedik eğer kip kosa belki nasip kısa şu kişiye uçuruşarımız. Mırza Çölü'nün galiba mağallası da çakala ablan garajda yaşaya atken lazat narkolu ablan sohbetini deyin adın giz. O ablan men mekhriban sohbette boldum. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Vaqtlotda hodisalar. Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan bu voqeadan so'ng ekskluziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahi mijozlari xorijdan yuborilgan muhim voqealar. Ichki qo'shinlar nima uchun MHH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi. Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari. Qarib fitli, bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev. Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.